السلام عليكم اعزائي الطلاب ورحمه الله وبركاته عندنا رسم الجهاز التناسلي الذكري في الحشرات راح نعين هاي النقطه وهنا عندي نقطه وابدي من عندها الرسم وهاي راح تمثل الخصيتين رسم الخصيتين راح يكون بهذا الشكل هاي الخصيه الاولى وهاي عندنا الخصية الثانية ونفس الشكل تقريبا تنبرها بهذا الشكل ومثل ما تعرف انه كل خصية راح تحتوي على سليفات او تحتوي على نبيبات منوية وهاي النبيبات المنوية الميزة مالتها تكون ملتوية بعدين راح تتفرع من النبيبات المنوية قناة ناقلة للحيامن بهذا الشكل توقفها عند السطر الثالث واحد اثنين ثلاثة وهنا نفس الحالة وتنتبه يكون الفتحة هاي إلى الداخل هسه ممكن تسوي هذا الخارج ممكن كل مشكلة ما يعني ممكن الفتحة تكون للداخل أو ممكن الفتحة تكون إلى الخارج الالتواء عفوا أقصد به هنا الالتواء بهذا الشكل طبعا هاي القناة بعدين تتوسع حتى تكون لي القناة توسع بيها يكون لي الحويصل المنوي ومثل ما تعرف الحويصل المنوي وظيفته الأساسية هذا النطف جانب من الحويصل المنوية بانتفاع قليل هذا الجانب الأول راح توصل لي جاي نص السطر وراح يتوسع من هذه الجهة بهذا الشكل ويرجع يستدق ونفس الحالة من الجهة الثانية أيضا توصله لهذه الجهة وأكثر عرض من الجهة الثانية ويرجع يستدق هذا بهذا الشكل يعني كل شيء ضيق بهذا الشكل لاحظت شلون عجز الطالب وصلت نهاية نفس المرحلة راح نعوف هذا الفراغ من هنا نجي نكمل هذا الجزء هذا الشكل وتشوف تقريبا من المنتصف راح ارجع امسحها هذا جزء من المنتصف حتى يكون الي القناة القاذفة اللي راح تتصل بفعل قضيب بهذا الشكل هنا راح اسوي خط مقابل هاي القناة الناقلة بهذا الشكل حتى أطلع من عنده الغدد المساعدة وهاي الغدد المساعدة تكون زوج واحد نجاي هاي الغدة الأولى وهنا عندنا زوج ثاني خلاص كمل رسم الجهاز التناسلي الانثى الذكر العفو في الحشرات طبعا نجي هسه على تاشيرات تكون بالشكل التالي طبعا هنا عندنا 
خص يا وهنا عندنا هاي وده مساعدة وهنا عندنا حويصلة منوية وهنا عندنا طبيب والقناة القادفة هذا كل ما يهم رسم الجهاز التكاثر الذكري في الحشرات